Escucha, Amanda. Eso que has hecho antes, eso de verter acusaciones infundadas sobre mí, ¿por qué? No quiero escucharle más, que no quiero tenerle cerca. Ah, pues vale. ¿Qué te... No la está oyendo. Que sí, paz con Arturo. Viene. No me hagas sacarlo de aquí empujones porque no le va a ser nada. ¿Qué coño lo haces? ¿Todos callados? ¡Ya! Regoso indeseable. Me da vergüenza ajena. Usted me llama a mí indeseable. Usted, banquero, marioneta del sistema y del capitalismo. Usted me va a dar a mí lecciones de ética que no ha tenido los huevos suficientes para dar la cara por sus trabajadores y enfrentarse a los terroristas. ¡Ya! ¡Ya! ¡Al suelo! ¡Las manos contra las pieles! ¡Detrás de la cabeza! ¡Venga! ¡Ahora qué! ¡Usted ahí! ¡Venga! ¡Todos de pie! ¡Os voy a sacar a todos de aquí! ¡Os lo prometo! ¡A todos! Esa es la diferencia entre usted y yo, gobernador. Yo he venido aquí a salvar a toda esta gente, a ser un héroe, mientras usted se mea en los pantalones en la primera de cambio. ¡Gobernador! ¡Arturo! Vas a dejar ese G36 en el suelo en los próximos tres segundos, porque si no eres hombre muerto. ¿Pero tú quién coño eres? Si se puede saber. Manila. Agente infiltrada de la banda. Pues mira, Manila, no me creo una mierda. Aparte, esa pistola es de las que nos dan de mentira. A mí no me engañas. Te quedan dos segundos. Deja el puto arma en el suelo y reza para que no sea verdad que has abusado de Amanda. Estás tocando los cojones, bonita. Y estoy empezando a perder la paciencia. ¡Uno! Así que... Solo le di unas pastillas para la ansiedad. Me estoy desangrando. Me muero. No se muere. Tiene orificio de salida. Ahí no hay arterias ni nada importante. Arturo, quedas detenido acusado de violación. Y... Te recuerdo que a mí también me has ofrecido pastillas. Babosa de mierda. 